Bugün Erikli üzerinden Atatürk Göşkü'ne oradan da Kelebek Kıran Yaylası'na doğru geçeceğim. Yolda taze ayı dışkısı. Bayağı taze. Meyve çekirdekleri, erik çekirdekleri belli oluyor. Önceden de buradan geçtiğimizde genellikle ayıların ayak izlerini görüyorduk. Bakalım daha ileride karşılaşacak mıyız izlerle. 15-20 metre ötede devamı denk geldi. Yine karşıda da var. Yani son 1-2 saat içinde buralardaymış sanırım. Orman yolları yine sakin ve güzel. Biraz aşağıda bir koyun sürüsü denk geldi. Tek ses onlar ve köpeklerdi. Şimdi sadece doğa. Ormanın içine doğru ilerledikçe ayı dışkısı denk geliyor. Yine biraz aşağıda taze bir dışkı denk geldi. Bakalım yukarılarda denk gelecek mi? Havada rüzgarlı, serin. Güneş biraz ısıtıyor ama gölgeler rüzgarlı ve soğuk. Evet oldukça da büyük bir öbek yapmış. Kuşburnu erik karışık. Sanırım büyük bir ayı. Erkek büyük bir ayı. Birkaç yıldır geliyoruz. izlerini görüyoruz. Bu civarda geziyor. Umarım denk gelmeyiz. İki hafta sonra da Kelebek Kıran'da kamp planımız var. Geyik sesi dinlemek için geleceğiz. Umarım hava elverişli olur. Köşke yaklaşık 3-3,5 kilometre mesafe kaldı. Aşağıda benim geldiğim yol. Üstte orman yolu. Camili yayla tarafına, kirazcık yayla tarafına gidilebilecek bir yol. Yine altta bir orman yolu. Karşıdan köşk yolundan devam edeceğim. Rüzgar durdu ama şu anda güzel. Köşke giderken aşağı inen bir dere yatağı 
araçta. Önceden daha doğrusu traktörde geçmiş. Yine burada geyiğimizi görmüştük. Erkek geyik geçen sene. Buraya girip bir bakacağım. Bakalım aşağı iniyorum. Otlar oldukça uzamış. Etrafı pek göremiyorum ama. Yukarıda toprak biraz kazılmıştı sanırım. Domuzlar geçti. Ne bakın. Erik ağaçlarını görüyorsunuz. Hiç erik bırakmamış ayı ve ulaşamadığı yerde de dalları kırmış. Yani ayının bölgesindeyiz. Yine alttaki erik ağaçları da kırılmış. Oldukça fazla sayıda erik ağacı var ve neredeyse hepsinin dalı kırılmış. Hiç erik bırakılmamış. Yine çiçeklerimiz çok güzel. Harika. Tabi insanın aklına da bu kırık ağaçlar görünce ay yiyense ne yaparım diye bir soru geliyor. Herhalde ay sesimizi duyduğu zaman kolay kolay gelmez ama işte aniden denk gelinirse savunma amaçlı tabi saldırgan olabilir. O anda da kaçmak bir çözüm değil. Ayı oldukça hızlı bir hayvan. Yine şurada bakın geçen hayvanlar bazı çiçekleri ezip geçmiş izleri var burada. Bu yol boyunca gitmiş hayvan. Belli bir mesafeden kaçmadan yavaş yavaş geri gidilebilir. Ya da yanımda bir biber spreyi var. Çok yaklaşırsa işimize yarayabilir. Yine kuşburnu da var hatırladığım kadarıyla. Alıç da vardı. Yalnız hiç erik bırakmamış hayvan. Ağaçların dalları hep eğilmiş, kırılmış. Hiçbir tane erik ağacını es geçmemiş. Yine buradan geçmiş hayvan. Burayı yol haline getirmiş kendisine. Şöyle bakar mısınız? Ağaçlar mahvolmuş. 
Ve üzerlerinde pençe izleri de var. Bayağı emek harcamış burada. Yan tarafta da bir çeşme var. Hem yiyeceğini hem suyunu buradan karşılayabiliyor. Çiçeklerimiz çok güzel. Tabii kimisi daha da büyümüş, açılmış. Sağ solu buraya yol yapmış. Kuş burnu yememiş henüz. Herhalde kuş burnu şu anda ilgisini çekmiyor erikler. Daha güzel geliyor şu anda. Ayı biraz önce gördüğümüz erik ağaçlarından bayağı beslenmiş. Ve Bazılarını çekirdekleriyle çıkarmış. Bazılarını olduğu gibi. Evet, sarı renkli belli oluyor. Dağıta dağıta gitmiş. Bölgesinde işaretliyor sanırım. Bir mesaj veriyor rakiplerine. Erikli ile köşk arası oldukça işaretlenmiş. Köşkünde tadilat devam ediyor. Oradan soldaki yola devam ediyorum ben. Levent de şu anda evet, karşıda Erecek Kule'nin alt tarafında Kanlıca mantarı bulmuş. Onları pişirme ekle meşgul. Bugün biraz erken çıktı. Farklı bir rota yaptı. Geçen hafta kelebek kırana geldi. Ben gelmemiştim. Bu hafta da ben Irak'tan kelebek kıranı görmek istedim. Bugün bayağı mantarcı da var. Hem hafta sonu hem de perşembe günü hafif bir yarış olmuştu. Mantar bulduklarını söylüyorlar. Kanlıca mantar bulduğunu. Kelebek kıran yoluna geldim. Yaklaşık bir 500 metre, 750 metre civarı çıkış var. Buradan yukarı çıkacağım bakalım. Kelebek kıran nasıl? Kelebek kıran bir tane de araç var. Mantar için olabilir belki. Kelebek kıran yaylası. Kampımızı kuracağımız yerler. Burası iki hafta sonra. Geçen yıl karşı tepeden geyik sesi dinlemiştik. Aşağıda da yayla. Bizim ayı burada da erik dallarını kırmış. 
Pek erik bırakmamış etrafta. Ve karşıda erik ağaçları bu tarafta ve alt tarafta erik ağaçları var. Pek erik bırakmamış etrafta. Kelebek Kıran'dan yukarı doğru çıktım. Yine erik ağaçları kırılmış. Hemen şurada bir tahtadan çakılmış bölüm var. Ona bakacağım. Yerler hala ıslak. Şöyle yakından bakarsak Güneşi almayan bu kısımlarda çiğ taneleri hala duruyor. Tabi yine ayı dışkıları da oldukça fazla bu bölgede. Erik ağacı fazla. Yine eriğin alt dalları kırılmış. Ayı üste ulaşamamış sanırım. Üstteki erikler duruyor. Karşıda da aynı. Birçok erik ağacı var. Onun için ayı Burayı kendine bölge edinmiş. Çok taze bir dışkı. Gördüklerimizin en tazesi. Sanırım aşağıdaki e, araba sesinden, insanların sesinden yukarı çıkmış ayı. Yani baya yakın bir zamanda geçmiş buradan. tarafa doğru gitmiş. Ve çıktıkça yerlerde de izler var. Birçok iz var. Yani domuz izi olabilir yerdekiler. Bugün bayağı taze ayı dışkısı denk geldi. Karnını iyi doyurmuş eriklerle. Buradan orman yolundan Atatürk Köşkü'ne doğru ineceğim. Oradan Murat Dere yolu üzerinden aşağı inip dönüşe geçeceğim. Bakalım enteresan başka izler denk gelecek mi? Evet, biraz etrafa baktım. Mantarlar var. Yine şu şekilde beyaz. Artık sarı renk mantarlar var. Herhalde domuz kazmış buraları. Ama bu mantarları Yememiş. Buradan devam edip aşağıdan yola bağlanacağım. Yine burada da bazı mantarlar koparılmış. Burası gölge. Oldukça nemli. Mantar için uygun sanırım. Mantarcılar bugün kendilerini doğaya atmışlar. Yine yukarıda bir sürü mantarcı denk geldi. Bir daha görüşmek üzere.